。现在，就让我们用最热烈的掌声，有请今天的新郎新娘入场。快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快
真的认真的想过，我想我们之间能够有个孩子。如果是男孩的话，就有两个男人来宠着你。那如果是女孩呢？那当然是两个女人来服侍我嘛。<笑>想得美。千金，母女平安。好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，吃了很多苦，你要好好照顾他呀，爸，你放心，我会在这儿好好照顾他们母女的。辛苦你了，俊达。大家先出去吧，好好休息啊。对了，俊达，你想好给宝宝起什么名字了吗？我们就叫他思琪。思琪，希望他将来能够变成思琪，也能够成为一个真正的名门闺秀。嗯，就叫他思琪了，思琪。嗯、宝宝到喂奶时间了。啊，好，麻烦你。
讲什么呢？照片上的人，我一点印象都没有。可是，为什么？哎，爸，你要干什么？这张照片是假的。既然是假的，你为什么要那么紧张？我是怕你上当受骗。谁不知道你是我陈如兰的儿子？谁不知道你是陈氏集团唯一的继承人吗？这对母女那就是来讹钱的。你还对这张假照片在那念念不忘的，你可不可笑啊你？他们并不像是骗子、啊，哼！他们要是骗子，能让你看得出来吗？爸，我明白，只是为什么当我看到那个叫文秀的女孩在流眼泪的时候，我心里就特别难受。混蛋东西！芳芳已经替你生了女儿，你现在还想着那个女人，你对得起芳芳吗？爸，我不是那个意思。你也知道，自从我生过那场大病之后。我的头经常就在疼，而且过去有好多的印象都变得模糊了。我在想，我是不是认识那两个母女？别说了，你现在已经是做爸爸的人了。你现在要想的，就是照顾妻女，维系家庭。可是我……别考试了，我真后悔当初让你来大陆做生意的。本来是要你见见世面，开开眼界，增加点阅历。没想到你给我搞出这么一大堆乱七八糟的事情来，我看，等芳芳的体力恢复了，你们马上回台湾。那那这里的生意怎么办？生意就交给亲家来处理，什么都别说了，就这么决定什么？这种事情都发生在我的身上！王文秀，到底想干嘛？我连四处借钱、喝酒闹事，装疯卖傻。今天终于忍无可忍了。不要！对不起，对不起，姑妈喝多了，对不起。什么喝醉了？你看他每天跟个烂泥一样，打扰我们街坊邻居休息。今天一定要好好收拾收拾。别跑！不要！不要！不要！不要！干什么？依晨。我跟你说，不关你的事情啊！我告诉你，他们母女俩的事儿就是我的事儿。石像得给我闪开，不然那泥气的。别！别！别！别！别！别！别！别！别！别！别！别！别！别！别！别！别！别！别！别！别！别！别！别！没事。酒，给我拿酒来。妈，你喝多了，你不能再喝了。给我拿酒。妈，你不能再这样喝了，你身体会垮的。死丫头，不要你来管。没事，我自己去。
我不是人。酒醒了以后，你再跟他说清楚就好了。对不起，一成，总是连累你，还疼吗？没事儿，不疼。谢谢。君君，我实在是闹不清楚。你妈妈她这么打你，你还对她这么好？一成，你知道吗？周老师跟我说，人这一世的亲情，可能来世就没有了。既然她是我妈，我是她女儿，我就要好好珍惜。我想妈生我的时候，一定吃了很多苦，现在她还回来也是应该的。我知道妈心里很苦，我希望她快乐起来。所以我必须好好照顾他。珍珍，等我以后有钱了，我就带你离开这儿，带你去城里。城市，城市都有什么？我觉得城里有人，还有车子，还有很多的高楼大厦。还有很多好吃的好玩的，还有，反正还有很多很多东西。可是我还是更喜欢我们这里，我们这里有山有水，还有一成和珍珍，<笑>我喜欢这里。<笑>我们现在进行的这个计划，你准备怎么跟他交代？小伟，不瞒你说，这一次到大陆去投资是其一，其二，我也不知道为什么，我最近脑海里总是会浮现出一些很奇怪的画面，有时候很清楚，有时候又很模糊，所以我也想利用这次的机会，好好的把原因查清楚。阿姨的电话。嗯，思琪，还没有去考托福。哎，现在全台湾没有一个学校愿意收留他，我让他去美国，他今天又不去考托福，我真的不知道应该怎么样才好。嘉伟，你和思琪从小是一块长大的，如果有机会的话，多帮叔叔开导开导他啊。您放心吧，我会尽力而为。没事吧，先生？要不然送你去医院。思琪，怎么会是你啊？
，伤到哪儿了？疼不疼啊？给妈妈看看。啊，不疼，一点小伤而已，就是爸爸大惊小怪，非要去医院。啊、真的没事吗？哦，没关系，没伤到骨头，休息两天就好。看吧，你要是真的出事的话，怎么办？那这不是没事吗？哎呀，思琪，别跟爸爸顶嘴。本来就是嘛，忙的时候从来都想不到我，一有空就拿我出气。爸爸也是为你好。我问你，为什么不去考托福、啊？我为什么要去啊？读书为了什么？就是为了赚钱，赚钱就是为了享受生活。我现在多享受，干嘛还要去念书啊？你那样叫享受生活吗？你根本就是在浪费生命。啊，嘉伟啊，你赶紧把思琪扶上楼去，我跟你叔叔还有话要说。好。我不能听啊！要你去就去。我不去，我就是听。哎呀，听话，乖乖，上楼去，快去。那陪我到风去，走。哎哎哎，上哪去？我告诉你。哟呵！你真的要去大陆投资？是的，爸爸那儿你怎么说？你放心，我会去交代的。金达，你这么大张旗鼓的到大陆去投资，真的是为公司好吗？我看不见的吧。金达，那不过就是张照片，你何苦执着呢？对你来说，它也许是张照片。可是对我来说，他或许是我前半生，我不能坐视不管，也不能当他不存在，你明白吗？你不能当他不存在，可你能当我跟思琪不存在？这么多年了，你一直念念不忘的，就是想找到照片上的那个女人，你又花了多少时间在我跟思琪身上呢？思琪这么任性。你想过原因吗？你生他养他是没错，可你有好好陪过他吗？你错过了他的成长时间，现在又不满意他的样子，你怪谁呢？我们结婚二十年，再也没有比我们更相敬如宾的夫妻了。别人都很羡慕我们，可相敬如宾不是冷冰冰啊！我到底做错了什么？你告诉我，俊达。不知道应该怎么跟你解释，我脑海里经常会浮现那些模糊的画面。虽然爸爸有跟我说过，那是我的幻觉，可是我知道，不是的，绝对不是的。我我不知道我那些记忆到哪里去了。照片上的女人是谁？她跟我是什么关系？这些我全部都不记得。你老实跟我说，你和爸爸是不是有什么事情瞒着我，不让我知道？我们，我们能瞒你什么呢？既然没有事情瞒着我，就应该让我去知道真相。我一定要找到真相。金达，金达。你告诉我呀、啊，我不会同意的。可是，我看他态度很坚决。爸，当初我们是不是做错了？二十年来，我过得很辛苦，总觉得说这段婚姻由一段骗局开始，时间却越长越不真实，我心里很慌。您知道吗？我担心俊达真的恢复了记忆，他会怎么想我？会不会恨我？我们还能不能过得下去？爸，不要自己吓自己
二十多年都没想起来的事情，怎么可能一下子都全想起来呢？可惜，哎，就算是想起来了，又怎么样呢？你们都结婚二十年了，夫妻都长这么大了，他不至于弃你而不顾的，他不会的。你放心吧，有我这个老头子在，他不会，也不敢。不光是俊达的原因，还有照片上那个女人。每次一想到她挺着大肚子闯进婚礼的情形，我就心神不宁。我伤害了她呀！爸，我爱的是文秀，我一定要娶她。我求求你成全我，好不好？我的话你听不懂吗？这件事情是不可能的，我绝对不会答应的。只要你咬定你就是俊达的未婚妻就行了。我已经找人做了你和俊达的照片。芳芳，我的未婚妻。也许当初我没有答应跟你去香港见俊达，我们能过得轻松一些吧。二十年来，欺骗的罪名一直压在我的头上，我快承受不住了。继续下去，我会崩溃的。芳芳啊，承受不住也要承受啊。你很爱俊达，对不对呀、啊？即便是要重来，你的选择还是一样的，对不对？那既然这样，就不存在对与错。只要你守住他，守住这个家就行了。况且，那个叫文秀的女人，二十年来杳无音讯，也许她早已嫁人。儿女成群盛饭。你刚才在念什么呢？是英语。周老师给了本英文杂志，我在学着读。你都会说外国人的话了。现在还不行，只会说几句。那念给我听听。你想听啊？ Don't cry, because it is over. Smile, because it happened. 来，坐。什么意思啊？意思是说，不要为了结束而哭泣，微笑吧，为了曾经的拥有。昨天的事情是我不好，我不该在你不开心的时候还提起爸爸，对不起。可是妈，我真的很想听你说说心里话，我想听妈分担忧愁。那首歌是不是跟爸爸有关系啊？是不是你年轻的时候经常唱给爸爸听
。其实我不是为了惹你生气才唱的，我是觉得那首歌的旋律可以越放越远，说不定爸爸听了就会觉得。好了，别再说了。是不会记得我们的。你以为做这些讨好我的事情，我就会心软？我告诉你，以后不许在我面前提起你爸爸，也不许再唱那首歌，否则我不会轻饶你。哭，你就知道哭。既然你们不情愿，那去找你爸呀。谢谢你，一成。你妈妈又把你赶出来了，是我不好，总惹她生气。走，干嘛去？跟我告村长去，告他虐待你。没有，一成，我妈其实很可怜的。她这么对你，天天打你，你还觉得她可怜？你说，一个人的内心装满了仇恨，每天都被仇恨折磨，她是不是很可怜？嗯，很可怜。嗯，可是你不知道吗？还有一比他更可怜的，当一个星星遇到了野人。这么早，你怎么来了？你们下去吧。听说你要去大陆。是，我们正在筹备中。这么重要的事情，为什么不跟我商量一下？爸，是这样的，万超集团在大陆的房地产界，他们的实力是有目共睹的，再加上眼下的行业态势。如果我们现在进驻大陆，可谓是天时地利人和。别说了，我把公司交给你的时候，我是怎么告诫你的？公司之大，不在规模，在根基。根基不稳，盲目扩张，势必会给公司带来灭顶之灾。啊，这个我知道，可是我们台商，别人怎么做我不管，只要有我在，我绝对不会同意你到大陆去投资。为什么我不能？你能不能跟我说是什么原因？原因？你跟我要原因？我倒想让你给我一个非要去大陆的理由。你告诉我，你是真的为公司呢，还是为了那张莫名其妙的照片呢？爸，没错，我这次去大陆，也是想回去看看我曾经待过的地方。那里有我的记忆，而且医生也跟我说了，这么做的话，对我的病情是有帮助的。记忆？你当初到大陆才几个月，我把重要的事情都告诉你了，你还要什么记忆呀、啊？我告诉你啊，你的妻女在台湾，你的家在台湾，你不待在家里，到大陆去寻找什么记忆呀、啊？啊，爸。我只是想要知道真相，为什么你一直迟迟的不让我去大陆？是不是有什么事情瞒着我，不想让我知道呢
你看我今天我打死你！我我打死你！爸，爸，爸，你就让俊达去吧。不行，我说不能去就是不能去。爸，爸，你就让俊达去吧。他不去，他会一辈子不安心的。他不安心，我也不安心呢。两个人同床异梦的守在一起，又有什么意思呢？爸，你就答应了吧，爸。爸，就算我求你了。芳芳，芳芳，看见了没有？啊，你看见芳芳是怎么对你的？你又是怎么对芳芳的？啊，将心比心，你好好想想吧。你想去就去，我不管了。你不去考试，叔叔很伤心的。他对你期望一直很高，你知道吗？哎，你干嘛呀？你真扫兴！你今天这样飙车真的很危险。你能不能不要嚷嚷？叔叔和阿姨为你担心呢。那你呢？你担心我吗？当然，出于兄长的立场，我当然担心。侯家伟先生，你不去竞选社区议员呀，实在是太浪费了。自己，你知道你名字的意义吗？叔叔跟我说了很多次，他希望你能够见贤思齐，做个真正的名人淑女。所以呢，如果不按照他的指示去生活，这就是不孝。既然做不成淑女，也至少应该做到为人而已的本分。老人家，前面停车了。干嘛？我约了加贺，我要陪你一起去。停车啊！反正我不停，有本事你自己跳啊！鞋脱了，陪我走走。别闹了，思琪，我还要上班呢。啊，我不管嘛，你今天就是要陪我走，我帮你脱。哎哎哎，我自己来，我自己来。不要再用放纵自己的方式来惩罚那些爱你的人，这太不公平。那我呢？思琪，这个世界不是只有你一个人，你应该睁开眼睛看看周围，听听他们的声音，不要老是我的我的
你知道吗？把你放进这个大海，你就只是沧海一粟而已。没错，有时候大家是会忽略你，可是你什么时候真正想过大家的需要呢？思琴，你要知道，这个世界上不是什么东西想得到就能得到的。看着我，我陈思琪想要的东西，我就一定要得到它。思琪啊，思琪。犀利的造型，什么情况呀你？你什么情况？还能有什么情况？思琪呗。你被劫色了。哎哎哎，你好歹是个女孩子，懂得什么叫矜持吗？不懂。哎，说说说说，怎么回事啊？他约我去海边，一言不合就把我鞋子抢走了，完全符合那位女强盗的作风。行了行了，不说他了啊。哎，家凤，嗯，叔叔要的那个跟万超集团的合作企划书做好了没有？财务状况摸底，市场前景调研，综合模式分析，媒体资源搜索，这些可是我辛辛苦苦了大半年忙了好几个通宵的结果。完美。有什么奖励吗？给我找个妹夫喽！我看是你替我找个嫂子比较现实。哥，其实四琪就不错，你看，爸爸妈妈、叔叔阿姨，都很期待，绝对就是乐见其成。哥，你就从了他吧。我说一句，你要说十句，是不是？小妹，你就是因为这种强悍的个性，才惹得你身边的那些男孩子都退避三舍。那些个凡夫俗子，根本就是我不稀罕。家凤要的，是一个惹得起我的 Mr. Right。哎 ，Mr. Right 不会从天而降了。哎呀，得了吧，哥，我的终身大事就不劳你操心了。哎，对了，企划书你要给叔叔过目吗？我可不希望我辛辛苦苦大半年的心血打水漂哦。叔叔会处理的。嗯，哎，哥，我给你个建议吧，我觉得你没事的时候呢，可以看一下韩国版《我的野蛮女友》，找点灵感。行了行了，忙你的去吧，拜拜。给我买双鞋掉到公司来。报销啊！叶晨，现在给你送饭了。叶晨，吃饭吃饭。哇，什么好吃的啊？饿了吧？快吃。哇，这么多好吃的，都是我喜欢吃的。<笑>那你就多吃点。哎，别噎着了。嗯。刚刚我来的时候，看见小徐已经快建好了，真是多亏了你们了。嗯，能够在那里读书写字的孩子真幸福。哼，是啊，像我就没这种福分。我一看书，也不知道是我看书呢，还是书看我。哎，我就纳了闷了，看你怎么能看得进去书的？因为有意思啊。有意思、啊。你想。人只能活一辈子，可是你看书呢，体会书里的人生，不知不觉就像过了好几辈子一样，多有意思啊！嗯，不过这个我还真没想过。你喜欢看书，我以后就挣很多很多的钱，给你买很多很多的书，好不好？谢谢你。谢谢。喝汤吗？有吗？我没有做<笑>。妈，你到底怎么想的呀？你怎么能帮着爸爸跟爷爷求情呢？你也太大方了吧！哎，妈，如果那个女的真的是那个救命人，你要怎么办？
吧。妈，女人的幸福是靠自己争取来的。你是她妻子，你有权利去阻止她的。哎，四姐，四姐，你干嘛？我打电话给航空公司取消机位，让她去不成。行了，别胡闹了。你爸爸心里有一根刺，会伤了我们，也会伤了他自己。他这次去大陆，兴许能把这根刺拔出来呢。我跟你爸爸夫妻一场，总希望他能够快快乐乐的，不为难他才好。哦、oh, ，所以你就宁可为难自己啊？凭什么呀？因为我爱你爸爸。等你一心一意爱上一个人的时候，你就明白了。即便他给你委屈受着，你也不觉得疼。真的爱了是没办法的事情。妈。台湾生意做得好好的，干嘛要去大陆啊？你真的要去投资的话，找个人监管就可以了嘛。你留下来好不好？留下来，我明年参加托福考试啊。不要一天到晚就想往外跑，没事就在家里陪陪妈妈，好吧？妈是你老婆，又不是我老婆，你不管谁管。思琪，都什么时候还这么说话？老婆，放心，我很快就回来。佳伟啊。你跟家凤把你叔叔照顾好，他身体不好。放心吧，阿姨。走吧，我送你上车。等一下。哎，思琪。你要是敢乱来的话，我会让你更痛。欠的钱我来还，你来还啊？你知道他欠我们多少钱吗？光我这四万五，还有我的三百，还欠我一百六呢，还有我五十。哎，好好好，你们给我点时间，等我发了工资全还给你们。不行，口说无凭。不行不行，你得给我们挨个打欠条。对对对，这给我们打欠条。欠条行，有纸和笔吗？拿，给他。一成。真真啊，他是那么善良纯真的孩子，难道说，就因为我的前半生毁在了他父亲的手上，所以我也要毁了他一生的幸福吗？不，我做不到，我真的做不到。别数了，我不是说过了吗？我替你还。嗯。王真真，我郑重其事的警告你，别跟我这么见外，好吗？我没跟你见外，一成。你帮到了我一时，帮不了我一辈子吧？再说以后的路还长，我还是要靠自己走，我不想总依赖别人。嗯、你总是这么有理，真真。无论你以后遇到任何的困难，帮助你的那个人必须是我，知道吗？我知道。真真，其实一直以来，我都特别的喜欢你，我就是想一个劲儿的帮助你，我就看不得你受一点委屈。你明白吗？我明白。我说的你都明白。一成，钱好像还差好多。啊，那我帮你数。
点是万超企业的接待会兼记者会，五点结束之后我们就回饭店休息。六点是万超企业董事长的设宴招待。晚上九点半，统群企业的总经理想跟您谈谈在深圳设的项目合作。叔叔，您要参加吗？如果您觉得累了，我们可以改约。叔叔。叔叔，这儿发生的变化实在是太大了，一晃就是二十年。叔叔，要是您感兴趣的话，可以找一个我们行程比较少的时间，让哥哥带您四处去逛逛，看看风景，坐坐船什么的。家公，我来这儿不是要坐船看风景的，这儿风景全都变了，也不晓得当年赏风景的人还在不在。叔叔，您别担心，我们和万超企业的记者招待会已经全部准备好了。到时候除了在会上宣布双方的合作计划之外，我们还会请媒体帮忙，让他们用悬赏的方式来寻找这个女人。是啊，叔叔，这次的广告预算拨得特别充分，再加上我手上的媒体资源，只要对方还在中国，就一定会有消息的。嗯、辛苦你们两个了。谢谢，请坐。各位女士们、先生们，今天对于我们万超集团而言，是一个非常重要的日子。我们将和台湾著名的城市企业建立正式的合作关系。之后，双方的多个酒店项目将陆续上马。为进一步助推我市的旅游产业建设，促进两岸的经济文化交流，打下坚实的基础。好，现在就让我们盛请城市企业的总经理陈俊达先生致辞。谢谢，谢谢大家。近年来，贵市的经济起飞以及各方面的发展，都相当令人瞩目。本着互惠双赢的目的。我仅代表的城市企业，今天和万超集团正式签约。我也相信，我们两家企业在未来的日子里将会合作的非常非常的愉快。当然，这次来到本市，不光只是要洽谈公务，另外有一件非常重要的事情，本人恳请新闻界的记者各位朋友们，能够帮我一个忙，替我寻找一位失散多年的故人。就是照片中这位女子，陈总，对你发生什么关系啊？你们有什么事情吗？他今天请人吗？请问陈总，你多少次向他求助？请问陈总，你们有什么事情吗？陈总，对你发生什么关系啊？陈总，对你发生什么关系啊？陈总，你多少次向他求助？各位记者朋友们，请稍安勿躁，事情的前因后果我会慢慢的告诉大家。大家一定很奇怪，照片上的这位女子和我们城市企业有些什么关系呢？的确是有些渊源，但是问题的答案我可能暂且要卖一个关子。等找到了照片上的这位女子，我一定会将事情的始末原原本本的告诉大家。现在问题的重点来了，如果谁能帮忙找到照片上的这位女子，我们城市企业将付十万元作为给她的答谢费。真，今天为难你了。没事儿，钱我数过了，还差三百二十一块。我们寝室有困难的人先还，剩下的我去洗床单、做衣服，找些活来做，慢慢还。你放心吧。我这些年
打你骂你，可你还一直对我那么孝顺，从来也没记恨过我，这我都知道。可是我就是管不住自己的心，老是会掉进那些陈年旧事里头，我真是没用。妈，你别那么说。我不说了，真真，妈妈错了，我真的错了，我不应该把自己的苦加在你的身上，你还是个孩子，我每次打你骂你，可我这心里并不比你好受，你知道。我真是白活了。我到今天，总算想明白了。这老天爷派你到我身边来，就是来点醒我的。不管别人怎么样，我们娘儿俩要成全自己，堂堂正正的做人，何必为了那些永远改变不了的事情来作践自己呢？你说对不对？对，真真。我想戒酒，我想重新做人，你说我能行吗？行，妈，你一定行的。行就好。你说行，妈一定行。还有事儿呢，少给我来这套，我说。别欠一成了，这是他的老婆本，是留着娶真正的。哎呦，哎，我说你上手了没？你没上手，整的这个死心塌地的，感觉我真的不嫁你了，我可亏大了，我说。我呸！你个乌鸦嘴。文秀，你终于肯现身了。实在不好意思，以前给你们添麻烦了。哦，我这有些钱，先给你们还上。不够，我以后一定会补上的。真真，你妈这是……嗯，我妈要改变了。变了？对，我要戒酒，跟女儿好好过日子。戒酒？你不会是一时兴起，转个身自个又喝起来了吧？不会不会，我们家的酒瓶全扔了，现在我们家一点酒味都没有。也难怪你们不相信，以前都怪我自己，成天浑浑噩噩的过日子，不但害了自己，还害了女儿。我这个当母亲的，真是……妈，你想通了就好，文秀啊。不是我说你啊，你有真正这么乖的姑娘，可是你的福，你别辜负了真正一片心。是吗？妈，你先回去休息吧，我洗完了床单就回去。不用，我跟你一块洗。不用，我自己就可以了。没事，来，哎，我来。小心点，妈。嗯、小心点。三十，谢谢。歇会儿吧。嗯。累不累啊？不累
，都怪我，这些年让你受苦了。没事儿，再苦再累我都不怕，只要心里觉得踏实。我们是靠自己双手挣钱吃饭的嘛，从今天开始我们要过好日子了。好女儿，真真，真真，一成，真真，你们俩没事吧？我们是母女嘛，打断骨头还连着筋，那有什么事儿？一成啊。这么多年来，你一直在照顾珍珍，谢谢你啊。哦，不客气，阿姨。哦，对了，这个是给你。呼啸山庄，简爱，傲慢与偏见。对，店员说了，这都是世界名著。那得多少钱呢？没事儿，只要你喜欢就行了。哦，对了，还有这个。阿姨，你好像上报纸了。我。啊，怎么可能呢？哎，不信你自己看嘛。妈，这跟你好像啊。这男的是谁啊？是啊，这上面说这男的好像一直在找你。他为什么要找你啊？你认识他吗？你别过来！我不认识你，请你不要再胡闹。我将会是在哪里？日子过得怎么样？人生是否要珍惜？你已经不认识我了，你知道吗？你知道吗？照片上的女人跟你是什么关系啊？她是我小姨。啊，叫什么名字？庄雅君。说说她跟我们总经理是怎么认识的吧？他们是大学同学，上大学那会儿经常在小花园里吟诗作对，后来因为历史原因分隔两地。哎，就跟那个云水谣里演的差不多啊！好，我知道了，谢谢你。下一位，照片上的这个女人是你姑妈呀？是啊。嗯，你姑妈今年贵庚啊？快六十了，她保养的可好了。我不说，你们根本看不出来。真对不起，我们总经理今年还不满五十岁。下一个，呃，她跟我们总经理最后一次见面是什么时候？
。最最后一次，哦，在机场，当时两人特舍不得，如胶似漆，总经理还哭了呢。我妈到现在还留着当年总经理擦满泪水的那个手帕，快看，看。下一个。总经理，我就是你要找的亲人。保安，不好意思。保安，把有人带走。来来来，保安。从昨天到今天，差不多有五六百人来认亲了。全都是冲着奖金来的，编些乱七八糟的故事，一问就露馅。按理说，我们的广告做的这么大，就算他本人没有看到，他朋友也应该看到。为什么就没有人来探个究竟？你们确定问过每一个人了吗？不仅问过，还做了详细的记录。叔叔，里面绝对没有我们要找的人。叔叔，他迟迟不敢露面，会不会是有意在回避啊？会不会他去了别的城市啊？或者不在了？不在了？不会的，一定不会的别看了，他一时半会儿是回不来了。你说我妈看了那个照片，怎么会那么激动呢？对呀、啊，你每次提到你爸的时候，他也是这种反应。哎，真真，你说陈俊达会不会是你妈妈的旧情人？说不定还是你爸爸呢。怎么可能呢？哎，怎么就不可能呢？你说这陈俊达如果是你爸的话，哎，你还用得着帮人洗被单吗？别说了，一成，那个陈俊达和我们就是两个世界的人，不可能。那照片怎么说呢？反正你以后飞上枝头变凤凰了，可不能不理我。我以后要是飞上枝头变凤凰了，我一定一定一定不理你。你敢？我怎么不敢？我都是金枝玉叶了，我当然敢。干嘛？你生气啦？我和你开玩笑呢。你都不理我，我能不生气吗？郑俊啊，郑俊，郑俊，你妈她在我的酒馆里耍酒疯呢，大喊大叫的，把客人都给吓跑了。走，快去看看吧。你妈妈不知道怎么回事，以前喝就喝吧，从来没像今天这样大喊大叫的。为什么呀？为什么呀？你看，把客人都吓走了。对不起，老板，我改天把酒钱给你送来行吗？哎，好了好了，别说了，赶紧带着你妈回去吧，快走吧。来来。哼，还说要戒酒。又醉成这样，对不起，一成又拖累你了。这天，出来不用话了，你说。怎么了？我觉得这个事情没有这么简单。我也知道啊，可是妈醉成这样，要等她醒了再问。问？要是能问得出来，还用得着等到今天啊？那你说怎么办？不如你亲自去见见那个陈俊达。我啊，不行不行。哎呀，怎么不行了？哎，你不是早就想知道你爸爸到底是谁了吗？现在不是正好是个好机会吗？我是很想知道我爸是谁，可是就这么跑去多不好啊！万一陈俊达不是我爸爸怎么办呢？哎呀，就算陈俊达不是你爸爸，单凭这张照片我们就可以看得出来
，他跟你妈妈的关系肯定非同一般，说不定能够从陈俊达那儿知道你爸爸的下落。哎，没准儿，他还能给你讲讲你爸爸过去的事情，听听他说也好嘛。啊，不行，我妈不会同意我去的。哎呦，你看看你妈现在醉成什么样子了，等到明天她也醒不过来。不如我们现在就进城坐车。说不定，我们明天早晨之前肯定就能回得来。你不说我不说，他怎么会知道呢？等一下，先让我好好想一想。哎呦，你还想什么呀？真的来不及了，你就当是跟我进城开开眼界。哎呀，走吧，来不及。